Good day class! Welcome back sa ating technical drawing class or TD7. At ngayon gagawin natin ang ating plate number 1 na ang title is Orthographic Drawing. So, una sa lahat, ano muna yung mga materials na kailangan natin para makagawa tayo ng orthographic drawing. So, kailangan natin ng pencil, ng triangle, ng ruler, at syempre yung tape. So, nilagyan ko na ng tape yung ating long band paper para hindi siya gumalaw pa nang start na tayo mag-drawing. So, una sa lahat, ano muna ang orthographic drawing? Ang orthographic projection o orthographic drawing ay paraan ng pagpapakita sa 3D object sa iba't ibang 2D views nitong object. Ang orthographic drawing ay pwede ipakita sa tatlong views tulad ng top, front, at right side view. Okay, so napalad natin kung ano ang orthographic drawing. So ngayon, natin, ngayon naman gawin na natin ang ating plate number 1. So, una, meron muna tayong object. So, example, isa itong box at itong box ay meron front view, top view, at right side view. So, ipapakita natin yung bawat side na to sa ating long band paper. Okay, so, una, gumawa muna tayo ng uh, straight Uh, vertical line. So, magbigay tayo ng allowance. So, dito, lagay natin is 1 uh, cm. So, sumuka tayo ng 1 cm. Pagkatapos, lagyan natin to ng vertical line. So, the man is yung sa ilalim, yung ating uh, horizontal line. So, ito naman ay may sukat na 1.5 cm. Okay, so dapat uh, slowly but surely and make sure na straight ang ating uh, ruler. Kung meron tayong T-square class, mas maganda para hindi siya gagalaw. Okay, so after natin gumawa ng uh, vertical line and horizontal line, sukatin natin yung ating object, yung kanyang front view. So, for example, uh, ito yung front view ng ating object. Okay, so sukatin natin yung kanyang width. So, ang width niya is yung mula rito sa ilalim hanggang dito sa kabilang side. So, sukatin natin siya. So, ang sukat niya is 9 centimeters. So, yun yung gagawin natin dito. So, So, from here class, dito sa sa allowance natin na binilagay at sa my horizontal line, uh, ilagay natin yung 9 centimeters. Okay, so ito yung width ng ating object, yung sa kanyang front view. Ngayon naman, ano naman tong height ng ating uh, front view ng ating object? So, simula rito class hanggang dito, ito yung ating height. 
Okay, so kapag uh, ganyan, front view, ito yung kanyang width at ito yung kanyang height. Okay, so ang, ang height niya kapag sinukat natin is 5.5 centimeters. Okay, 5.5 centimeters. So, mula rito sa dulo. At dito rin sa kabilang side. So, ito yung height ng ating object. 5.5 centimeters. Okay, sa so parehas lang dito, ito ay 9 cm class. So, pagdugtongin natin yung ating uh, yung dalawang line ng height ng ating object. So, class, ito na yung front view ng ating object. So, label natin sa class. So, dito, it, dahil ito ay 1.5 cm. So, mula rito, 0.5 at ito naman ay another uh, 0.5. So, ito class is 0.5 centimeters. So, lagyan natin ng uh, guideline. So, label na natin to as front view. Okay. So, next naman is yung next na view ng ating object. Yun yung uh, top view. So, ang top view class, may kita natin siya kung ito yung front view sa may taas ng object. So, ito yung ating top view. Okay. So, ano yung mga involved na dimension o yung measurement sa top view? So, mapapansin natin na ang top view uh, Itong part niya is parehas dito sa width ng ating front view. So, ito is parehas ng length ng width ng ating front view. Tapos, ito naman mula rito hanggang dito sa dulo. Ang tawag naman natin dyan is yung depth. Depth ng ating object. So, sukatin natin yung kanyang depth. So, ito ay... 2.5 cm. Sa so, tandaan natin, 2.5 cm. So, sa top view class, ang involved na measurement uh, is yung width at depth ng object. Okay? So, ang gagawin natin class is uh, extend lang natin yung ating line. So, ito yon. So, gagawin natin ngayon yung top view. So, extend lang natin itong lines natin. Pataas. And then, magbigay tayo ng allowance. Okay, so straight lang ni sir yung line. So, in-extend lang natin plus yung line ng ating uh, front view. So, ngayon naman yung top view. Ngayon, magbigay tayo ng distance from front, uh, front view tsaka top view. Let's say, ang distance natin is uh, 4 cm. So, magbigay tayo ng distance dito na 4 cm. So, from here, so, ito yung distance na So, nilagyan ni sir ng markings. Na yun ay yung 4 cm. Okay. Ngayon, i-connect natin plus yung uh, line.
Okay, so ito yung kanyang top view. So ito yung class. Tulad nga nang sinabi ni teacher, uh, pareha siya dito sa length ng ating front view. Yun yung ating width. Ngayon naman ito yung depth. So ang sukat niya is 2.5 cm. So sumukat tayo ng 2.5 cm. Ay, okay, ganoon din sa kabila. 2.5 cm. Then, i-connect natin yung ating uh, parehas na depth ng object. Okay. So, ito na ngayon class yung top view ng ating object. So, label na natin siya sa tulad ng uh, pag-label dito sa front view. Ito is uh, 0.5. So, ito yung So, 1.5 siya. So, 0.5 yung kanya. Ilalagay natin na uh, uh, guidelines. Okay. So, labelan natin siya. So, ito yung top view. So, tandaan natin class ha, itong front view, ito yung width, ha? width tsaka uh, yung height ng object. So, width tsaka height ng object. Kapag top view naman, yung width tsaka depth ng object. Okay, so mapapansin natin na pwede natin i-extend yung lines para makuha natin yung exact measurement ng right side view. So, ito naman ngayon yung class yung kukunin natin, yung kanya right side view. So, uh, since sa so, pag extend natin yung lines na to class, So, pag in-extend natin class, yung line nito. So, extend lang natin class para pantay. check natin maigi para pantay yung mga lines ng ating object. Okay. So, makikita natin na pwede siyang extend dito na uh, since ito ay uh, 90 degrees. Papansin ito ay 90 degrees. So, pwede natin siyang i-extend. Okay. So, ngayon class, gawin naman natin yung ating right side view. Okay, so ang distance ulit na ginamit natin is mula rito is 4 cm. So, kung matanalan yung ginamit natin dito na uh, yung kanilang uh, distance is 4 cm. So, ganoon din sa kabila. So, para, uh, para parehas yung kanilang distance. So, ito ay 4 centimeter
So, balik tayo sa object natin. So, sa right side view class, ano ang mga measurement na involved dito? So, uh, parehas ng top view, makita natin na itong uh, measurement na to is yung depth ng ating object. Okay, so ang depth natin, sabi natin, is 2.5 uh, centimeters. Okay? Tapos, ang ating, uh, ito naman, yung kanyang height is 5 centimeters. Check na natin kung tama. A 5.5 centimeters yung kanyang height. So, pag, pag nilagay natin, yung, kunwari, ito yung front view, uh, top view, at ito naman ang kanyang uh, right side view. Okay, so 2.5 centimeters and uh, 5.5 centimeters. Ang unang tayong gagawin class is i-project natin yung line dun sa ating front view. So, para sa project So, so ito yung kanyang uh, width. So, i-project natin yung kanyang line. And then, also din dun sa ilalim. So, ipaproject natin yung width ng ating front view. Okay, so, after that, uh, kailangan naman natin iproject yung line sa my top view. So, itapat lang natin dito. So, project natin yung line na ating top view. Ganun din sa kanyang babang part. I-project natin yung line ng ating top view. Okay. So, matapos natin i-project yung line na ating top view at front view is uh, kailangan natin ng or kailangan natin maglagay ng marker line. So, yung marker line, yun yung makisilbing guide kung saan ba nakaposisyon yung ating object. So, para malagyan ng uh, marker line. So, alamin natin muna yung angle here. So, mapapansin natin na ito ay 90 degrees. Okay, so 90 degrees. So, kailangan natin gumawa ng marker line papunta rito sa uh, taas. Okay, so ilagay natin yung ating ruler. And then, gagamit tayo ng triangle para ma-project yung line na 45 degrees. So, ang gagamitin ko is yung triangle. So, ilalagay ko rito yung triangle. sa ating ruler para hindi siya gumalaw. So, kailangan ko siyang i-project. Okay. So, i-project natin. So, yan. So, na-project na natin yung uh, ang ating marker line. Okay. So, ito ay 45 degrees from 90 degrees. Okay, so gumamit tayo ng ating triangle. So, anong purpose nito? So, mapapansin natin na nagkaroon ng intersection. Okay, so ito yun, tsaka dito. So, ito yung magsisilbing guide sa atin para makita natin kung saan ba nakaposisyon yung object. Okay, so, ang mangyayari class is Iyo tapat natin yung uh, ruler natin dito sa naka-project na marker line. Okay? So, bago yan, sukatin mo natin yung distance. So, kanina, ang distance na ginamit natin mula sa front view to uh, top view is 4 centimeters. Okay? So, ganun din dito sa uh, ating uh, right side view. Okay, so ito yan, 4 centimeters. 
Okay, so, ayun, i-connect natin yung intersection here, sya ka yung ating 4 centimeters, kung saan magiging lo uh, located yung ating object. Okay, so, kung okay na, uh, i-project natin ngayon yung itong line. Okay. So, ang sukat nito is 5.5 cm yung height ng ating object. So, ito yung ating primary check. Tapos, yung kabilang side. So, ano yung uh, depth ng ating top view? So, yun ay 2.5 cm. So, ito yun, di ba yung depth? So, masukat tayo ng 2.5 cm. So, ito yun. And then, i-connect na ngayon natin yung ating ginawang mga markings. So, ito yung intersection. So, itapat natin. Okay, so yan. So, uh, again, natin, I think it's 2.5 centimeters. So, connect na natin. Uh, ito. Okay, so ito na ngayon yung ating uh, right side view. So, label na natin siya rito. So, lagyan natin ng uh, guideline. Sulat natin right side view. Okay. So, ito yung ating right side. So, mapapansin natin na merong uh, intersection yung ating uh, from top view papunta sa right side view. Now, to make sure na they are um, proportional to each other. So, yun lang po, students. So, I hope na intindihan nyo yung ating plate number 1 about orthographic drawing. So, good luck sa inyong uh, plate number 1 and have fun doing your drawing. Thank you.